Уин уйдэ тахич шудсан бурх таас илу. Урин урдэ захих гэрэс тусгаар тохт нол. Үхсли дараа сүнсмэн хүртэл сахич үлдэх. Он мун хин тэнгэр тусгаар тохт нол. Алтан сойм бүх хүхалцтай улан далба. Арг ядсан ч тусгаар тохт нолтай би байн хон. Эйл жидаратай орч лингийн жам ямар болуч. Эйл сэй хүртэл тусгаар тохт нолто би эдзэн хун. Төрин дал баба тусгаар тохт нол. Өнгөрсөн жилийн наадмаар байшингийн хаан дээр төрийнхөө далбааг намируулснаас хойш буулгасангүй. Автобусны буудлаас буугаад гудамны хаан булан тойроод гараад ирэхэд юу юу наас өмнө байшингийн маань дээр дээр дэрвэлцэн намирах төрийн далбаа өгтөх нь сэтгэлд нэг л үеиг сайхан байдаг билээ. Нэг удаа хашааны хажуугаар өнгөрч явсан эр дуудлаа. Очвол албаны ширүү өнгөөр танах хороо хорин юм уу? Хайшимп гэж байна. Хороо хорин автобусны шин эцсийн буудал дээр байдаг шүү дээ. Гэлээ. Нөгөө эрийн дуу өндөрсөж юу нэг чин шин эцс. Хороо хорин биш юм бол наа талбагаан буулга. Гэх нь тэр. Одоо л юун тухай ярэ болж байгааг ойлгосон би гинтийн энэ дуптлагаанд цочин гэлмэхтэй. Ягаад гэж бараг хашгарах шахан асуучхав. Тэрээр эрүүл эсхийн минь тэнсэх мэт гайхан харж байсан ан толгойхон сэгсэрчгээд юм ч хэлсэнгүй эргээд нуруугаан үүрэн алхачих нь тэр. Намайг хэвийн бус итгээд гэж бодов бололтой. Харин би араас нь тэрний эрүүл эсхэд эргэлцээр гудамны булан тойртол харж зогссон билээ. Эрүүл нь ч эрүүл байсан л да. Гэхдээ эрүүл байсныг мэдхэд надад нэг л их гүнхтэй байсан юм. Тэр хүний ааш аяг бол ганц онцгой байдгалын илэрэл биш. Нийгмийн сэтгэлгээний нийтлэг эмгэг байсан учраас л тийм гүнг төрсөн хэрэг. Монголын маань альч сум дүүрэг хорооллолд очиход хороо хорны барилга дээрхийг эс тооц бол төрийнхөө талбайгаар гоёсон айл өрх хашаа байшин харагддаг билүү. Мохор сүсэг биширлийн илэрэл болсон шашны агуулгатай хар үсгтэй элдв хиймрийн шар цэнхэр дарцаг далбаануудал энд тэмдэггүй. Элдвийн хиймрийн дарцаг мэтийг хатгахыг байж болох зүйл гэж үздэг. Харин төрийнхөө талбайг намируулахыг байж болохгүй гаж ёс бус гэж ойлгодог нь бидний хамтын ухамсрын хэд дутмагшил дурсан сэтгэлгээний эмгэгийг харуулна. Энэ жижиг зүйл биш эмг нэг юм Хэмрийн дарцаг төрийн талбай хоёрын хооронд асархал харьцуулахын аргагүй зөрөө хүнд итгэл утга учир би. Хэмрийн дарцаг намируулахаар тэр гэрийн эзэнд үсрээд л тэр өрх айлтай эвэлтэй байдаг юм байна. Харин төрийн талбайгаа намируулах нь наамдаж төрийнхөө сүлдэнд залбирч төрийнхөө гуйланд бүх хийж төр дулсан дээдэл жимдрэхийг илэрхийлнэ. Цаандж Монгол төр маан мандан мадарч Монгол төм маан цэнгэн жарга хийг билэгдэн ягаад ивэл төрийн талбай болохоос манай гэрийн дарцаг биш юм аа Дээр цагт хууч цуул эцэг их маан төрийн мэн сүл төр шөө гэж залбирдаг байж төр эрхэмсэг хүнд итгэл дүүрэн орчхыг билэгдсэн залбирал байж Төр амгалан бол төмөн амгалан гэдэг дээ төр мин амгалан байг төмөн олон мин амгалан байг төрсөн бие мин амгалан байг гэсэн дистэй байжээ харин одоо бурхнаас эд шидтнээс буудгнаас далтын хүчнээс намайг сайхан болгоод өгөөчэл гэж залбирна би л болж байвал бусд нь яану ийну падлыг үү гэсэн бэртгчэн сэтгэлгээ эндээс нэв тангална Хажуайл нь хамар хашааны их нь хороо хорин нь цаашлаад аймаг хотн бүр төр улсынх нь хиймрсулд яан ийн тэдэнд нээгч их хамаагүй бүр сонирхогч үгүй 
үн ханш өсөөд амьдрал хэцүү дарамтай бол Монгол төр ойл шүүмжил нь хараана. Хашаан дотор хачин цэвэрхэн атлаа хог угаатсан гудамжин дан шууд цацж орхино. Гудамжаар нь хүн гишгхийн аргагүй хог угаадас. Өвөлдөн халтэрчих гээд зун дан шалбайхт нь шаргачих гээд явжиж болохгүй. Энэ бол зөвхөн ядуу чадуу гэр хорооллынхний дүр төрх биш юм аа. Тансаг сайхан орон суудсанд ч мөн ижил нүднээс далд орчонд бол хогоон овоолж болдог гэртэн бол үгүй. Энд хогийн тухай ярьж буюу боловч уухтан сэтгэлгээний хэв шинжийн тухай яриа юм аа. Нийгмийн бүхий л давхаргаас яг ийм хэв шинжийн хуршсан өмхийн үнэр ханкийн. Нийгмийн тэргүүлж явдаг улс төрчүүд бизнесменүүд урлаг соёлын одуудаас бол бүрч илүү үнэртэн. Тэр авилга хариуцлага гой байдал иддэг уудаг зөвчүүлдэг гулгуулдаг цавчдаг бүхний цаана хүнд суртлын ийм л сэтгэлгээ байдаг. Тэр утга учиргүйгээр хөөрдөг өнгөрдөг ханаж цадахгүйгээр шундаг үн цэнгүүгээр тансгэлдэг бүхний цаана ийм л сэтгэлгээ байдаг. Тосто хувцтай дэрэг дүүрэнч гармгүй ганган лексус тав тал машины цонх хага сонгойж ундааны хоосон сав цартмал зам дээр торхын унаж байгааг иргэн шээгвэ соёл жоогийн шинж гэвэл энэ дүүрэл зүгээр л хэт явцуурсан бэртгчин сэтгэлгээ ийм л нөхцөлд төрөн дээдлэн эрхмлэж хүчрэхэг төрийнхөө далбаан дор төмнөрийн цэнгэн жаргахыг билгэдэн алтан соёнбот далбаа юугаан бор гэрийнхэн дээр намирулсан мань митэн гаж ойлгомжгүй согтуу солиотой харагдах нь аргач үгүй өнөөх ширүүн дуутай ярийн араас гоног ихээр төрсний минь учир энэ үлээ бид монгол гэдэг нэг л том айлгэрт ажи төрж байгаа Нэг хатамжинд нь буруу хард суугаад зөвхөн өөрийгөө болгоод явтал нэг л мэдхэд өрх гэр маань өмхөрч тэр жижигхэн оршихуйг маань хэмх дараад хамт нурж орхвол яана. Үндэсний хумсардах нийтлэгийг мэдрэх сэтгэлгээ нь нэн тэргүүнд үндэсний тусгаар тогтнолтой холбогддог. Энэ талаар Америкчууд үлгэр жишээ болохоор ард түмэн. Баг ховийн хаавуз бүхнийхэн үүднд төрийн талбаан мандан тэд хаач явсан би Америк хүн гэсэн бахархалаар цээж гэдгээр хараад ээгүр хиймрлэг нэр төртөө явцгаана. 2003 ас 2005 онуудад Америкийн нэгц улсын Виржиний ямуужийн Арлинг гэдэг хотын дүүргийн шүүхэд долоо хоногтой 2 ос доошгүй Монгол хүнтэй холбоотой хэрэг шийдэгддэг байв. Одоо ирэх биш гайгүй болж байгаа юм тэ. Олонх нь өнөөх жижиг хулгайн хэрэг. Өрөө өртөө үлчилдэг дэлгүүрээс үнэртэй ус бүс эмэг бүгчхэн зэрэг зүйс голдуу туучихсан олонх нь давтан байна. Дээд боловсралтай сайхан сайхан залуус бүсгүүчүүд голдуу шүү. Хоёр сая гар өхөн амтай Арлингтон хотод гэхэд 2000 гар өхөл Монгол хүн амьдэрч байсан. Энэ дамжирсан байдлыг санаа зовсон Арлингтон хотын шүүхэн прокурор Керин Тэр үед монголчуудад хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгдөг байсан хуульч ган зөрөг хожим ерөнхийлөгчийн хуулийн зөвлөх болсон. Хуульч ган зөрөг болон сэтгүүлч бид хоёртой уулзаж санал солилцохын хажуугаар. Монголчуудад яагаад ийм хандлаг төгөө юм байдгийг тандаж байсан юм. Яста ичих ч багдна. Тийм атлан Өнгөрөх болохоор би Чингисийн Монгол гэж хоосон хашрах юм яана. Чингис хаан ийм бэртгчин хоёр дүрт итгэл үнэмшлэгүй албатуудыг өтгөр хой гэж үзэж няц гэсгэж байсан юм шүү дээ. Гэтэл ийм байдал ганцхан айрлинг тонд ч биш. Монголчууд олноороо суурчсан Америкийн бусад хотуудад ч Франц, Бельг, Герман, Чех, Солонгост ч мөн адил байдаг юм билээ. Тэр бүхний цаана Монгол хүний үндсэн унаж Монгол төрийн хиймэр золбоо гутна. Эмегийн дэрсэн танил нь Байшингийн маань дээр намирах төрийн талбайг хараад эмегээс энэ айл эзэн нь төрийн том хүн үү гэж асуужээ. Төр эсвэл төрийн том хүн л төрийн талбайг гэртээ намируулах өмчлөх хэрэгтэй бусдад нь нэг чиг хамаатай биш гэж ойлгодог бололтой. 
эн нэг сонсоод би дээвэр дээрэн гарч ишэнт нь юм залгаж байгаад далбаагаан улам өндөрт мандуулах болов. Бидний хинч дарга зэрэг баян гуйлгачийн ялгаагүй төрт их улсынхаа далбаан дор амь зууж яваа. Адагсан гараад явхаран улаан коммунист нь ч гал зуу ардчлагчин ч адилхан Монголол гэж харагдана. Бид нэг их орнтой нэг төрт нэг нэртэй. Төрийн минь талбаа өндөр өс өндөрт ямагт мандам бадрагаа. 2020 онд та бүхэн зохиолч нийтлэлч баасангийн нэмэн чимдийн тусгаар тогтнолын алга цоогхон тэмдэглүүдийн 10 дугаар хэсгийг хүлээн сонслоо. Нийтлэлийг үнсэн жүжигчин алтан гэрэл найруулагч Амар Бат. UBM Radio 89.3 2020